我们振华是全山海中学生最向往的一所高中，秉承着好问力行、正气向上的办学理念。哇，你们在干嘛？哎呦，呦呦呦呦！为什么想上振华呀？除了振华，好像没有什么其他的学校。因为振华中学是最好的学校。我相信，每一个从振华毕业的学生，都不会后悔这三年的时光。我回到十六七岁。好认真，新锐，下一个。因为那时候吧。更纯粹一点，然后想干什么就干什么。帅帅帅帅帅帅！觉得那个时候更开心一点吧。好像还是小时候更好一些。我觉得那可能是人生中最快乐的一段时光吧。想读书可以读书，想玩可以玩。你高中的时候有没有过你很喜欢，但是不是真心喜欢你的人？这个其实挺难看见了。每个人在高中都有一特喜欢的姑娘。如果能回到十七岁，我要感谢一个女孩。我叫于周周，振华零三级三班毕业生。回答正确。下面请师大服装组题。哎呀，别闹了，别闹了，别闹了！哎，先让一下，先让一下，先先。怎么还玩啊？周周，赶紧跟我走吧。潘主任找你有事儿。什么事儿啊？师大副代表团已经杀到咱们学校门口了。现在是最危机、最关键的时刻，总是需要你。我现在也是最危机、最关键的时刻。阿紫他姐夫都要死了。什么？你现在跟我走吧，要不潘主任别把我弄死了。好好说。我让你来是看武侠小说的吗？对方选手如果答不上来也没有关系，我们可以放宽条件。如果在座的各位能有谁能答上来的，欢迎来台上和我们进行交流。只要答对了，我们就算振华赢。放心吧，咱们振华赢定了。这是道错题，根本解不出的。
答正确。哎呦我去！这种枪炮都能给他使，真给振华长脸了。我就说没悬念吧。我宣布啊，振华代表队获胜。高二呢，就会有文理分科，打算留在我们班学理的同学呢，这张表就不用填了。有意向学文的同学呢，填好了之后，让家长在最后一栏签个字儿。我呀、啊，给大家的建议呢是，要以能力和兴趣相结合为原则。张老师，你听不懂。这能力就是成绩了，不光要研究现状，而且要研究潜力。这个兴趣呢，就分两个层次。第一个层次是你在高中时期呢，平行文理科的兴趣；第二个层次是你们以后上大学学什么呀？安静一下。那个，你们班主任去参加高考命题了，我来给你们代替填课。给我整这些虚头巴脑的！呃，我先替你们班主任说件正事儿，马上就要文理分科了，你们班有想学文的同学来我这儿领表。老师，我要一张。你要学文？不是，我缺张草稿纸。严肃点，这个文理分科不是儿戏啊，这关系到你们日后的就业选择，你们呀、啊、要对自己的未来负责任。老师，咱振华一二班好像向来就没有选文的吧？这好像都成规矩了吧？好像还真是啊。那行，我再最后问一遍，还有没有要领表的？没有，我就走了啊。嗯，张老师，我想要一张。于周周，你想什么呢？我想学文啊。你怎么能学文呢？您不是说的要对自己的未来负责任吗？我那是说别人。而且啊，你刚在理科竞赛上。给振华露了这么大的脸，这跟我选文没什么关系。于周周，你再好好想想，这事可不是开玩笑。好，谢谢张老师。还有个汤啊，周周啊，先吃吧。啊、哦，这么多菜呢，舅妈真好。哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，对不起啊，没事儿，是这个菜沾地了。哎呀，没事儿，这样吧。哦，周周。再上学就高二了，是个小大人了。我和你大舅商量着，给你准备了个新手机，以后联系就方便了。你看，谢谢舅舅舅，来看看。不错，看
，漂亮吧？谢谢。哎，对了，这个是学校的文理分科表，需要家长签一下字。你学文啊？嗯。你不是理科挺好的吗？但是我挺想学文的。周周啊，这事儿你得考虑考虑。呃，毕竟对于将来呢，这事儿没你想的那么简单。好，先吃饭吧，来，啊、别凉了。吃饭，吃饭，吃饭，来。来与时俱进，开拓创新，努力建立科学完善、行政有效的管理体系。听说你们于周周去学文，什么？我们家倩倩说的，好像在他们班就他和于周周想去学文。这是好事儿啊！说什么呢？我和于周周成绩差不多，主要都选文的话，肯定分在一个重点班。也就是说，只要我选文，百分之百给你说一个棒。你要学文，你没事儿吗？你不怕你妈打折你的腿？下面有请高一二班林阳同学为大家做国际赛的演讲。嗯、尊敬的各位老师，亲爱的各位同学们，非常高兴我们又相聚在这一个美好的早晨。我是来自高一二班的林阳，今天我的演讲题目是。让理想之花绽放。左边，把它扯平了，字扯平了。对对对。哎呀，大大小小的事情都让我一个人操心。你们看看这些数据，触目惊心。师大附中和我们的位置只只差了零点七个百分点。这次模拟考试是我们的真实水平吗？啊？他们放言说三年之内要赶超我们，我们很被动啊。我还特意请了历届优秀的毕业生回来。另外，我要表扬一下这一届的高一学生，一班的于周周，在和师大附中的竞赛当中力挽狂澜，他可是理科的好苗子啊！你们一定要重点培养。潘主任，其实其实什么？其实于周周的。学生代表到了。潘主任，好久不见。陈安，你来的正好。好，我给大家介绍一下，这就是我们振华优秀的毕业生，现在是北大优秀的学生干部。一会儿来我办公室，给你的学弟学妹们做一下考前动员，把你的高考经验好好的给他们说一下啊。好，来我办公室。哎哎不哎，潘。哎哎哎，你们说林湘倩学文是为什么呀？林湘倩学文，这早就在我意料之中啊！你看她每天多累呀、啊。理科班尖子生太多，没准到了文科班还能捏几个软柿子，拿一个保送名额，这多好，是吧？嗯，那于周周学位是为什么呀？也想捏软柿子。于周周，他可能觉得理科班已经没什么意思了。你想，硬柿子都让他给捏软了。我觉着他是想到了文科班换一批新式的你，除了这我也想不出来别的办法。我呢，反正我只在乎他什么时候请客。在这儿。不好意思，选一个吧。大冒险，大冒险。这样。
你用这个，再去周周脸上画胡子去。<笑>别笑了，你不笑疯了？他现在可是振华的重点保护动物，还是余淮城小姑。我不敢。还是真心话吧。真心话，那行。你喜欢哪个女生啊？来看一下，熟悉吧？和我当年一样。没事，就多回来看看啊。你可是我们振华的骄傲。当初也多亏了老师的功劳。哎，周周，周周，过来过来。刚才在大会上我还表扬你呢啊，竞赛表现非常不错，再接再厉。哦，我给你介绍一下啊，这就是我们振华优秀的毕业生。回去擦擦。你们俩认识？短信我收到了。我觉得雪文对你来说确实是个很好的决定。周周，有你你你说话呀！姑奶奶，我不是故意的，你吱声就行了。周周，我你把门打开，我给你拿香皂来了，真的。我知道错了，这我真的。你怎么了？我，你别动，别别别别别动。你干嘛？五六七。香皂呢？香皂，香皂。五六七。香皂。我就说没事吧。这是周末的检讨，那几个男生我也训过话了，他们保证不会拿同学开玩笑。啊，你可以安心待在理科班了。潘主任不是这样的，你千万不要害怕，不要因为这些小矛盾而意气用事。转文啊，它不是办法，那是逃避啊，不是解决问题啊。潘主任，我没有逃避，我是认真的。你看，你还是有顾虑，你放心。保证没有同学欺负你，潘主任，您误会了。学文是我自己的选择，我是真的喜欢学文。那不对呀、啊，你怎么突然间就想学文了呢？哎，发的都有，振华还有这福利呢。哎，我看看，我看看，这什么样吗？我看看。这些饮料是我请大家喝的。为什么呀？其实，我选了文科，临走前请客是咱班的规矩嘛。下学期我就走了，剩下的时间希望和大家好好相处。哎，周周，你什么时候请大家呢？哥，你回来了。嗯，毕业旅行好玩吗？特没劲，等去大学报道就好了。那才叫远走高飞呢。爸，我约了同学，我先过了啊。哎哎哎哎，臭小子！周周，你可得好好爱惜你哥我的屋子，这以后回来，我可就得睡沙发喽。哎，妈。
你把这琴卖了得了，多碍事啊！周周现在也不用。嘿，你让周周自己说。我看就你碍事儿。没事，我把这琴搬我屋里。哎，别别，咱家地方不大，也不差你这把琴，你就放着吧啊！我以后走路小心点就是了。去吧去吧。周周。嗯。呃，你的分科表什么时候交啊？期末考试之前吧，还有几天。呃，你要是学文呢，我倒是支持你的。周周，你可得想好了啊！你看你哥，学理科，选个计算机专业。哎，我听说这个专业一出来工作月工资五千呢、啊，这哪有一出来就挣五千块钱的？你这是水开了，你去看看去吧、哦哦哦。所以啊，你可得想好啊，不能马虎。啊、呃，好。哎，周周啊。你大舅妈说的也不是完全没有道理，你再考虑考虑。周周啊，自己想好就行，别听他。想好什么呢？早点回来，放心吧。臭小子周周，想好了吧？嗯，张主任，我吃饱了，你慢慢吃啊。哎喂，呃，周周家长吗？哎，你好，你好，我是潘主任。说考理科是为他好，他要学文呢，那就害了他了。周周这孩子从小就比别的孩子懂事儿，他妈妈都说了，他心里有主意。我是说，我现在什么事儿都紧着他，哦，到了这么重要的事儿不和我商量，你说，你说他是搭错哪根筋了？我从小就这样，随他妈。咱们别管他应该学什么，而是看他想学什么。现在不是不在了吗？他不是跟咱过吗？咱就应该给他负责任呐。那你要是负责任的话，你就设身处地的为他去着想。哎，我怎么不设身处地为他想了？你假设你是周周他妈，你会忍心看着不尊重这孩子的意愿吗？我是他舅妈，不是他妈。
周周，真的，我挑一个吧。边是二手的，然后价格相对会便宜一些，但音质有保障。能麻烦你帮我一个忙吗？其实，选择一点都不难。只要你闭上眼睛，用心听，选出你觉得心里最动听的声音就可以了。
说牛奶。这水是谁的？我先喝一口，下午放学我还给他。刚周周买的，说下学期要走了，请大家喝饮料，还特意叮嘱给你多留几瓶。张老师，我已经想好了。您怎么不劝我呀、啊？学文和学理本来就没什么对错，我们老师啊，最多也只是给个参考，最终的决定权还在你们自己。文和理这两个选项你们都做不了决定，以后毕业以后这么多选项，你们怎么选、啊？知道了。不过，潘主任对你还有一个小小的希望。虽然你学了文，他还是希望你不要放弃数学竞赛。毕竟自己喜欢和擅长的事情，还是不要放弃。我知道，一定不放弃。下。